அமெரிக்கா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் இந்தியாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில் சீனா எல்லை பகுதியில் இருந்து தடயம் தெரியாமல் பின்வாங்கியுள்ளது அமேசான் நிறுவனம் டிக்டாக் செயலியை தங்கள் ஊழியர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அனுப்பிய மின்னஞ்சல் தவறுதலாக அனுப்பப்பட்டது என்று அறிவித்துள்ளது சிங்கப்பூரில் நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் தொண்ணூத்தி மூன்று தொகுதிகளில் எண்பத்தி மூன்று இடங்களை கைப்பற்றிய பிஏபி என்கிற மக்கள் நடவடிக்கை கட்சி மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளது தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறிவிட்டதாக மார் தொட்டிக் கொள்ளும் சீனா நேற்று குவிசோ லெவன் என்ற ஏவுகணையை விண்ணில் செலுத்தும் போது பாதி வழியிலேயே வெடித்து சிதறியுள்ளது ஈரானில் சிக்கியுள்ள நாற்பது தமிழக மீனவர்கள் மற்றும் ஊரடங்கால் மற்ற நாடுகளில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை ஆபரேஷன் சமுத்ரா சேது திட்டத்தின் மூலம் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்களுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் ஜம்மு காஷ்மீரில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் இந்திய காவல் படையினரால் நவ்காம் என்ற பகுதியில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் தேசிய திறந்தநிலை பள்ளி மூலம் பயிலும் மாணவர்களுக்கு நடக்கவிருந்த மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான பத்தாம் மற்றும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் முந்தைய தேர்வுகளின் மதிப்பெண் மூலம் மதிப்பெண் வழங்கப்படும் என்று தேசிய திறந்தநிலை நிறுவனம் கூறியுள்ளது மத்திய வேளாண் அமைச்சகத்தின் மானியம் மூலம் விவசாய உரம் மற்றும் விவசாய பொருட்களை டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள கோரிய அறிவுறுத்தலுக்கு திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் வரும் ஜூலை பதினான்காம் தேதி முதல் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாட புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ய இருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் செப்டம்பர் இறுதிக்குள் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு தேர்வுகளை நடத்த சிரமம் இருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியாலுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குவலை பயன்படுத்த அனுமதிக்குமாறு நாகை மீனவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதால் தமிழக அரசாங்கம் இதில் தலையிட்டு சுமூகமான தீர்வு எடுக்க வேண்டும் என்று மீனவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஊரடங்கின் காரணமாக டாக்ஸி ஓட்டும் தொழிலாளர்கள் நூறு நாட்களுக்கு மேலாகியும் வருமானமின்றி வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளதால் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவது போன்று தங்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என்று நாமக்கல் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் தமிழக அரசிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர் போலீசார் மீதான புகார் பெருகி வரும் நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பிரகாஷ் என்பவரை கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து மிரட்டியதாக அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுத்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் சேலம் டிஜிபி மற்றும் தருமபுரி எஸ்பிக்கு மனுவை பரிசீலித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மேலும் குணமடையாத நபர்கள் புதுச்சேரியில் அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி பதிமூணு மொத்த இந்தியாவில் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள என்ஆர்ஐ மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க